Приморье начали формировать мобилизационный резерв. Жителей Фокина приглашают принять участие в отборе кандидатов. Организационные вопросы по регистрации резервистов обсудили на совещании в администрации городского округа. В 2015 году президент России подписал указ о создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил Российской Федерации. С этого года данная система начинает работать в полном объеме по всей стране. Формирование мобилизационного резерва началось и в Приморском крае. На сегодняшний момент принято решение о формировании нескольких уже, как сегодня мне сказал краевой военком, нескольких воинских частей, которые состоят полностью из резервистов. Вот. А в чем это будет заключаться? То есть гражданин, который пребывает в запасе, он будет заключать контракт с Министерством обороны. Резервистами могут стать солдаты и офицеры запаса в возрасте от 42 до 50 лет, прошедшие медкомиссию. В мирное время они участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно пребывают в свою воинскую часть. Подробнее о новом механизме рассказал военный комиссар района, принявший участие в совещании по оказанию содействия в отборе кандидатов в состав МОП-резерва. Гражданин, который пребывает в запасе, по закону его имеет право призывать на сборы один раз в три года, не чаще. А если гражданин заключает контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве, то он будет проходить сборы ежегодно. Это два-три раза в год, это трехдневные сборы. Вот. Уже рассматривается вопрос, что эти сборы, сборы будут проводиться при военном комиссариате, ну как один из вариантов. Вот. И в обязательном порядке это ежегодные учебные сборы продолжительностью до одного месяца. Взамен государство гарантирует резервистам ежемесячные выплаты и ряд компенсаций. При этом по условиям контракта у гражданина есть возможность совмещать военные занятия и сборы с основной гражданской работой. Если гражданин заключает контракт, например, его денежное довольствие будет составлять 30 тысяч рублей в месяц, то независимо от того, едет он на сборы, не едет он на сборы, в отпуске находится, на больничном, он ежегодно, отстаять, ежемесячно будет от Министерства обороны получать 12% от денежного удовольствия. То есть, если у него денежное удовольствие 30 тысяч рублей, то он будет получать около 3 тысяч ежемесячно. Просто так, за то, что он числится в этом резерве. Если он едет, точнее, он должен ехать на учебные сборы, и, например, если у него денежное удовольствие 30 тысяч рублей, он пробудет на этих сборах 24 дня, то он за эти 24 дня получит уже 24 тысячи, то есть получает в полном объеме в зависимости от продолжительности учебных сборов. И плюс за гражданином сохраняется денежная доволь... средняя заработная плата по месту основной работы. При вызове на сборы и занятия, кроме всего прочего, предусмотрена компенсация оплаты проезда и командировочных. Помимо этого, МОП-резервисты могут бесплатно пройти переподготовку или повысить квалификацию в военных вузах по гражданским специальностям. По вопросам заключения контракта кандидатам в состав мобилизационного резерва следует обращаться в военный учетный стол по месту жительства, имея при себе паспорт и военный билет.